வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிளி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த எபிசோட் வந்து ஒரு கியூ அண்ட் செஷன் நிறைய கேள்விகள் நீங்க கமெண்ட்ல கேட்கறீங்க மெயில் வழியா மெயில்ஸ் அனுப்பியும் கேட்கறீங்க கேள்விகள் கேட்ட அத்தனை நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றிகள் இந்த எபிசோட்ல நான் பதில் அளிக்க போற கேள்வி என்னன்னா கண்டினியூஸா மூணு பேர்கிட்ட இருந்து இந்த கேள்வி வந்து இருக்கு நரேன்ற அவர் கேட்டிருக்காரு அப்புறம் கல்யாணின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க பாலமுருகன்ற அவர் மெயில் அனுப்பி இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு என்ன கேள்வி அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட ஃபுளோக்கும் கன்வென்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஃபுளோக்கும் என்ன வித்தியாசம் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃபுளோன்னு சொல்றாங்களே அதுக்கும் எலக்ட்ரானோட ஃபுளோ அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் புத்தகங்கள்லாம் எலக்ட்ரான் வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போற மாதிரி வரைஞ்சு காட்டியிருக்காங்க சர்க்கியூட் சொல்லலாம் ஆனா ரியலா எலக்ட்ரான் ஃபுளோ தான் கரண்ட் ஃபுளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ ஏன் இந்த ஒரு வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரான் ஓட்டம் தான் உண்மையிலேயே கரண்ட் ஃபுளோவா அப்படின்ற விஷயத்த பாக்குறோம் கரண்ட் என்பதற்கான கரெக்டான டெபினிஷன் என்ன அப்படின்ற விஷயத்த பாக்குறோம் கரண்டோட டைரக்ஷன் என்னதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் அது மூவ் ஆகுதா இல்ல நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் தான் மூவ் ஆகுதா இந்த மூணு கேள்விகளுக்கான விடைகளை நம்ம பாக்குறோம் இந்த மூணு கேள்விகளுக்கான விடைகள் அந்த மூணு பேரை கேட்ட கேள்விக்கு வந்து பதில் அமையும் வாங்க எபிசோடுக்குள்ள போலாம் நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற தலைப்புல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோட கதையை நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கதையில வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது யார் யாரெல்லாம் அதோட கண்டுபிடிப்புல இன்வால்வ் ஆனாங்க அப்படின்ற விஷயத்தான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இங்க பாக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற விஷயம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு லிக்விடோட ஃபுளோவால தான் நடக்குது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு திரவம் வந்து நகர்றதுனால தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அஞ்சுல வந்து பிரான்சிக்ஸ் ஹாக்ஸ்பி சார்லஸ் பிராங்கஸ் டிஃபே அப்படின்ற ரெண்டு பேர் வந்து விட்ரியஸ் ரெசினஸ் அப்படின்ற இரண்டு திரவங்கள் தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கான எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஓட்டத்துக்கான காரணம் இந்த ரெண்டு திரவங்களுடைய கூடுதல் குறைதல் பகிர்மானம் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுளோக்கான ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திரிய ப்ரொபோசல் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் வராரு பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் ஒரு ஃபுளூட் தேரியோட வராரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு வேற வேற திரவம் கிடையாது ரெண்டும் ஒரே திரவம் தான் வெவ்வேறு அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே திரவம் ஜென்ரலா நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பார்த்து கண்ணால பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா அதிகமான இருக்கிறதுல இருந்து குறைவான இடத்தை நோக்கி லிக்விடா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு கேஸா இருக்கட்டும் பரவும் அதிக அழுத்தத்துல இருந்து குறைவான அழுத்தத்தை நோக்கி பாயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு பலூன்ல வந்து காத்து ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற காத்து வெளியில வரும் அதாவது அழுத்தம் அதிகமான இடத்துல இருந்து அழுத்தம் குறைவான இடத்தை நோக்கி காற்று நகரும் இப்பெல்லாம் புயல் அப்படின்னா சொல்றாங்களா புயலும் அதே மாதிரி தான் அழுத்தம் அதிகமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று அழுத்தம் குறைவான இடத்தை நோக்கி ஓடி வரும் இது வந்து நம்ம புயல்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி இயற்கையோட பினாமினாவே அதிகமான இருக்கிற இடத்துல இருந்து குறைவான இடத்தை நோக்கி நகர்ந்து வர்றது தான் அதாவது சமநிலையை விரும்புது இயற்கை சோ அந்த அடிப்படையில தான் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் திங்க் பண்ணிருக்காரு அவர் அதே தான் சொன்னாரு இது வந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத திரவம் தான் அந்த திரவம் வந்து அதிகமான அழுத்தம் இருக்கிற பகுதியில இருந்து அதிக அழுத்தம் குறைவான பகுதியை நோக்கி பாய்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினாலஜி வந்து பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்ற சிம்பிளை கொண்டு வந்தவர் விருதான் அழுத்தம் அதிகமா இருக்கிறத வந்து பிளஸ் குறிக்கிறாரு அழுத்தம் குறைவா இருக்கிறத வந்து மைனஸ் குறிக்கிறாரு குறிச்சிட்டு இவர் தன்னுடைய புத்தகங்கள்ல வந்து என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியானது அழுத்தம் அதிகமான இடத்துல இருந்து அதாவது பிளஸ்ல இருந்து அழுத்தம் குறைவான இடத்துல இருக்கு அதாவது மைனஸ் நோக்கி நகரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுகள்ல வந்து இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி தன்னுடைய கருத்தை வந்து எழுதி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அந்த கருத்துக்களை படிக்கிறாங்க பேட்டரி கண்டுபிடிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் கரண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்துக்களை முன்னு வைக்கிறாங்க அப்படி அவங்க வைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து கரண்ட்ன்றது வந்து அதிக அழுத்தத்துல இருந்து குறைந்த அழுத்தத்தை நோக்கி நகர்றது அதாவது பிளஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் எல்லா புத்தகங்கள்லையும் எழுதி வைக்கிறாங்க அதை மையப்படுத்தி தான் வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது தியரம்ஸ் எல்லாம் வருது சோ இது அப்படியே கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு பிளஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரொபோசல் தான் வந்து எலக்ட்ரானோட ஃபுளோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கல எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது அழுத்தம் அதிகமானதுல இருந்து அழுத்தம் குறைவானதை நோக்கி ஒரு ஏதோ ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத திரவம் நகர்ந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி நம்பிட்டு இருந்தாங்க எல்லா புத்தகங்கள்லையும் வந்து இந்த தேரிய ப்ரொபோஸ் பண்ணி எழுதி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்பு
விஷயங்களை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது எலக்ட்ரான் வந்து எதிர்மின் சுமை கொண்டது நெகட்டிவ் விஷயம் அப்படின்றதுனால அதை மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அழகால கூறிக்கிறாங்க இது வந்து நேர்மின் சுமை கொண்டது அப்படின்றதுனால இதை பாசிட்டிவ் குறிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளைன்றது நம்ம பாசிட்டிவ் கருப்புன்றது நெகட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் இதுவே தவிர்த்து மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை எதிர் எதிர் துருவங்கள் வந்து ஈர்க்கும் ஒத்த துருவங்கள் வந்து எதிர்க்கும் அப்படின்றது வந்து பிரபஞ்சத்தோட ஒரு விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உதாரணமா காந்தத்தோட எதிர் எதிர் துருவங்களை பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது எதிர்க்கும் ஒரே மாதிரி துருவங்கள் இப்போ நார்த் நார்த் அப்படின்ற ஒரு துருவத்தை பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா வந்து காந்தம் வந்து எதிர்க்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து அட்டாமிக் லெவலில் நடக்கக்கூடிய சார்ஜுகள் நடக்குது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு பாசிட்டிவ் சார்ஜையும் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது ரிப்பல் பண்ணும் அதாவது எதிர்க்கும் அதே மாதிரி மாத்தி மாத்தி அதாவது பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவையும் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது வந்து ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இது வந்து ஆட்டம்ஸ் லெவலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது விஞ்ஞானிகள் வந்து தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் மூலமா அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க ஓகே கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கரண்ட்ன்றது எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து பெரும்பான்மையான ஆசிரியர்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சில பல புத்தகங்கள்லேயும் வந்து எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ தான் கரண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட கருத்து என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் நவீன விஞ்ஞானிகள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆள்கள் வந்து எப்படி என்ன கருத்தை ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து சார்ஜ் கேரியர்ஸோட மூமெண்ட்டை கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேபி அது எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸான ப்ரோட்டானோட மூமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சார்ஜ் கேரியர் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அதை வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரே திசையில சார்ஜ் கரியர்ஸ் மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னா வந்து அது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லி இப்ப இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து கரண்ட்டுக்கான கரெக்டான டெஃபினிஷன்ஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கர் இன் எ பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் அப்படின்றது தான் வந்து கரண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வீடியோக்கள் வந்து பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு சர்க்கியூட்ல எலக்ட்ரான்கள் எப்படி ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த விஷயத்தான் நீங்க திருப்பி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரான் எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்ல ஃபுளோ ஆகுது ஒரு பேட்டரில எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ்கள் உருவாகுது அப்படின்ற விஷயம் சிம்பிளா இந்த எபிசோட்ல சொல்றேன் அதாவது பேட்டரின்றது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பம்ப் நெகட்டிவ் டெர்மினன்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான் எக்ஸஸா இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஏன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நெகட்டிவ் டெர்மினன்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்கள் அதிகமா இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் காரணமாக உருவாகிட்டு இருக்கும் வேற பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல வந்து எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்படும் அதாவது அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட ஒரு விஷயமா மாறிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடத்தி பொருளை வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் இடையே கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி கண்டக்டர் பொருள் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள் சுத்திட்டு இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்கள் இருக்கிறதுனால தான் வந்து கண்டக்டர் வந்து ஷைனிங் அப்பியரன்ஸ் எதிர்த்து <laughs> கடைசியில வந்து அந்த பேட்டரியுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டர்ல வந்து எலக்ட்ரான்கள் அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி உள்ள நுழையும் இதுதான் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுளோ எலக்ட்ரானுடைய ஃபுளோ இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிந்திக்கலாம் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எந்த டேரக்ஷன்ல ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா மைனஸ் டூ பாசிட்டிவ் அப்படின்ற டேரக்ஷன்ல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இன்னொரு அடிப்படையில நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஒண்ணுமேல ஒண்ணுமேல மோதி மோதி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து நகர்த்தி நகர்த்தி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி நகர்த்துது அப்படின்ற பட்சத்துல இதை இன்னொரு வகையில நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எதிர் திசையில நகருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இது கொஞ்சம் லாஜிக்கலா அக்செப்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு நான் ஒரு அனாலஜி சொல்றேன் அந்த அனாலஜி கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் தெளிவா புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அனாலஜி அப்படின்றது வந்து ஒப்பிட்டு புரிந்து கொள்ளுதல் தெரிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த அனா இதை வந்து நம்ம ஒரு அனாலஜி மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏ மற்றும் பி அப்படின்ற ரெண்டு கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுல ஒரு கிளாஸ்ல வந்து தண்ணி இருக்கு இன்னொரு
ஒவ்வொரு அணுவில் இருந்தும் எலக்ட்ரான்கள் நகர்ந்துட்டே போகும்பொழுது அந்த ஒவ்வொரு அணுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்டதாக மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த அடிப்படையில் நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது எப்படி இதை சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து பிளஸ் சார்ஜோட மூமெண்ட்டாக இதை நம்ம மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கரண்டோட ஃப்ளோ வந்து பிளஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட மூமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம பார்க்கும் பொழுது கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து பிளஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்றதோட அடிப்படையாக வச்சு நம்ம சொல்லும் பொழுது மைனஸ் டூ பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிளஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்ற ஃப்ளோ வந்து ஆக்சுவல் ஃப்ளோ கிடையாது ஆனால் வந்து சார்ஜ் கேரியரோட ஃப்ளோ தான் அதனால வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து இதை வந்து கன்வென்ஷனல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கன்வென்ஷன் அப்படின்னா வந்து பழைய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் இருந்து இருக்கக்கூடிய பல விஞ்ஞானிகள் வந்து அந்த காலத்தில் பிளஸ் டூ மைனஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அழுத்தம் அதிகமானது வந்து அழுத்தம் குறைந்ததை நோக்கி அந்த திரவம் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களால் அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க பல கணக்கீடுகள் போட்டிருக்காங்க பல ஃபார்முலாஸ் தேரம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயமும் உண்மைதான் இந்த விஷயமும் உண்மைதான் அப்படின்றதுனால ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சர்க்கியூட்லலாம் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இது சொல்லுவோம் கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து நெகட்டிவ் டூ பிளஸ் நோக்கி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் குறிச்சிருப்பாங்க அதுக்கான காரணங்கள் இதுதான் ஸோ நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து சார்ஜ் கேரியர்ஸோட ஃப்ளோ அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் நீங்க சிந்திக்கணும் அப்படி சிந்திக்கும் பொழுது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதோட மூமெண்ட் மட்டுமே கரண்ட் கிடையாது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் உடைய நகர்வுமே கரண்ட் தான் அப்படின்ற அடிப்படையில் சிந்திக்கும் போது கன்வென்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது வந்து லாஜிக்கலாம் உங்களுக்கு சரியின்படும் அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் புத்தகங்கள் எல்லாம் குறிச்சிருப்பாங்க இப்போ டயோட சிம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நம்ம அந்த ஆரோ மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த டயோடு அந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சைடு வந்து ஆரோட ஆரோ பகுதியாக இருக்கும் ஆரோ எதை நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நோக்கி பயன் பண்ணிருக்கும் சோ எலக்ட்ரான் சாரி கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி நகருது அப்படின்ற அடிப்படையில தான் வந்து டயோட சிம்பிள் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே மாதிரி தான் எமிட்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் நகரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் வந்து எமிட்டர் எமிட்டர்ல இருந்து போகும் சொல்லுவாங்க இதை சிம்பிள் போட்டு குறிக்கும் பொழுது எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடு வந்து கலெக்டரும் நெகட்டிவ் எமிட்டர் சைடு வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க சோ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதனால லாஜிக்கலா எப்படி புத்தகங்கள் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அதாவது எதிர்மின் சுமையுடைய ஓட்டம் வந்து நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜோடைய ஓட்டம் வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அதாவது கரண்டோடைய ஓட்டம் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவோடைய ஓட்டம் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி புத்தகங்களில் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச விஷயமும் இந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச விஷயமும் கிளாஷ் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டின் அடிப்படையில் தான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் புத்தகங்கள்லாம் வந்து இந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து டயக்ராம்ஸ்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேஷன் போடும்போது கன்வென்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வச்சு தான் கால்குலேஷன்ஸ் போடுவோம் அதுக்கான காரணம் வந்து சிம்பிளாக சார்ஜ் கேரியரோட ஓட்டம் தான் கரண்ட் இல்லையா அந்த வகையில் நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது சார்ஜ் கேரியர்ன்றது ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கேரியரோட ஓட்டம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற அடிப்படையில் சிந்திச்சோம் அப்படின்னா வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு லாஜிக்காக படும் கரண்ட் ஃப்ளோன்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட ஓட்டம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் காலத்தில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் ஸோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற விதமாக வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னதே எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க இது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய பழைய புத்தகங்கள் எல்லாம் ஒரு <laughs> கருதுகோள்களை அவங்க கொண்டு வராங்க கன்வென்ஷன் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்னு அதுக்கு ஒரு பேரும் வைக்கிறாங்க எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ நெகட்டிவ் டு பிளஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் அயன்களோட பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட ஃப்ளோ வந்து பிளஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட ஃப்ளோவை தான் வந்து கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிக்கிறோம் இதை தான் வந்து பல புத்தகங்கள் முன்வைக்குது சில புத்தகங்கள் வந்து நான் அதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் வந்து புதுமையானவன் அப்படின்ற மாதிரியான சில புத்தகங்கள் மட்டுமே தான் வந்து எலக்ட்ரான